പോയിസാർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാട മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു അച്ചാറ് അത് നിസാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഓൾ ബട്ടൺ അമർത്തുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക നമുക്ക് അത് അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പതിനാറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുപ്പത്തൊരു ചരുവൊക്കെ വെച്ച് വെള്ളം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ വെള്ളം കൂടെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇതിടുകയുള്ളു ഈ പതിനാറ് മുട്ട ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ഇടും നാല് മിനിറ്റ് ഇത് വേകാനുള്ള സമയമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പോകും അത്രയ്ക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണിത് അപ്പം വെള്ളം തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് മുട്ട അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ഇനി നാല് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് മിനിറ്റായി എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വെള്ളത്തിട്ട് അതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചു തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊളിക്കുവാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉടനെ പൊളിക്കരുത് വെള്ളത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ പുളിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടിയതരാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെയാണ് ആ കാടമുട്ടയുടെ വേവിച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതാ കണ്ടോ ഒരു ശകലം പോലും പോയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട എല്ലാം പൊളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അച്ചാർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മുട്ട ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയണം കണ്ട അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വരഞ്ഞ് എല്ലാ മുട്ടയിലും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെക്കണം കാരണം എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവികളൊക്കെ ഇത് ഇതുവത്തേലേക്ക് കയറി പിടിക്കണം നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതായത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചാല് രണ്ട് സ്പൂണ് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ട രണ്ട് ഒപ്പം ഒപ്പം എടുക്കണം എന്നാൽ ആ അച്ചാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അച്ചാറിനകത്ത് ശകലം കടുക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കാണാനും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ ശരിക്ക് ചൂടായില്ല അതാ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാഞ്ഞു പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മുളക് കീറി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു ശകലം മഞ്ഞള് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ശകലം ഉലുവാപ്പൊടി ശകലം ഇട്ടുള്ളു ഇത് കായപ്പൊടിയാണ് അതും ഒരു ശകലം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ശകല ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് പാർത്ത് കോരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറുന്നവര് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക 
ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്കിത് കോരിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിലേക്ക് അത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ശകലം മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം അടുത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ മുട്ടാനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കറക്കി 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 നമ്മൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ കറക്കി കൊടുക്കും നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ കറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ അരപ്പുകളെല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റായി ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള നേരം നമ്മളിങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അച്ചാറിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ ഗ്രേവിയാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ശകലം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇപ്പൊ ഗ്രേവിയൊക്കെ തിക്കായി എന്നാലും നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് റെഡിയാകും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാട മുട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അച്ചാറ് നോക്കിക്ക് എന്താ സ്റ്റൈലെന്ന് എന്നാ സ്മെല്ല് നല്ല അടിപൊളി സംഭവം നമ്മുടെ കാടമുട്ട അച്ചാറ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആറുമാസം ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും മീൻ അച്ചാർ ഇട്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും മാങ്ങ അച്ചാറോ കണി മാങ്ങയോ അങ്ങനെ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ കാടമുട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കണം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മളത് തീർക്കണം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകരുത് കാരണം മുട്ടയാണ് അത് ചീത്തിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാടമുട്ട അച്ചാറ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത എത്തിച്ചോണ്ട് വരും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ